ஹாய் குட்டி செய்து உங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் தான் பார்க்க போகிறோம் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் ஸ்பீச்சில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவில் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்னால் என்ன அது எப்படிலாம் மாறும் டைப் ஆஃப் த சென்ட் டென்ஸ் என்ன நாலு வகையான டைப் சென்டென்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு வகையான டைப் தான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதுக்கான ரூல்ஸ் என்ன அங்கே இருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்டிங் வரும்பு என்ன ஆகும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன ஆகும் அதில் இருக்கிற டென்ஸ் எப்படி மாறும் ப்ரனவுன் எப்படி மாறும் அட்வர் எப்படி மாறும் நம்ம என்னெல்லாம் எடுக்கணும் அப்படிலாம் பார்த்தோம் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல ஐ பட்டன் லிங்க் தரேன் பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் யூடியூப் சேனல் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இருக்குது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் நோ பெல் அடி பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு திறந்து வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப படிக்கிறதுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஏன்னா நாம் இப்போ கொரோனா காலத்தில் இருக்கோம் வீட்டில் இருக்கிறோம் வீட்டில் இருந்தாலும் நம்மளுடைய படிப்பு கிடக்கூடாதுந்தால் இந்த சேனலில் நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த சேனலில் நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் பார்க்குற மூலமாக உங்களோட படிப்பை நீங்கள் வளர்த்துக்க முடியும் சரி வாங்க சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி எப்படி ஒரு கொஸ்டின் சென் சென்டென்ஸை டைரக்டில் இருந்து இன்டைரக்டாக மாற்ற முடியும் அப்படின்றத நாம் இப்போ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் சென்டென்ஸ் இப்போ கொஸ்டின் சென்டென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் டென்ஸ்னால் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து சென்டென்ஸ் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா சென்டென்ஸில் வந்து சென்டென்ஸில் வந்து மொத்தம் மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு வகையான சென்டென்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தெரியலன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு டென்ஸு சென்டென்ஸோட டைப் என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா செய்தி அடுத்திருக்கிறது வந்து கொஸ்டின் அடுத்திருக்கிறது வந்து கொஸ்டின் அடுத்து இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்க்கு அப்புறம் கமாண்ட் ரெக்வஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் வரும் கமாண்ட் ஆர் ரெக்வஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் இருக்கு வந்து எக்ஸ்க்ளமேஷன் எக்ஸ்க்ளமேட்ரி ஆச்சரியம் வியப்பு வாக்கியம் அப்போ இது செய்தி வாக்கியம் கேள்வி வாக்கியம் விளைவு வாக்கியம் சொல்லுவாங்க தமிழில் ஓகேங்களா அடுத்து இருக்கிறது வந்து வியப்பு வியப்பு வாக்கியம் இப்படி நாலு வகையான டைப் இருக்குது இந்த டைப்பில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறதுன்னா கொஸ்டின் இப்போ கொஸ்டின் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஸ்டின் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அந்த கொஸ்டின் வந்து எப்படி இருக்கும் கொஸ்டின் வந்து ஒன்று டபிள்யூஹெச் கொஸ்டினாக இருக்கும் ஓகேங்களா டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் இது தெரியணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் டபிள்யூஹெச் இல்லைன்னா எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின் எஸ்ஆர் நோ ஆன்சர் எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின் ஓகேங்களா இப்போ டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் இருந்து என்ன ஆகும் எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின் தான் இருக்கும் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து கன்ஜக்ஷன் கிடையாது ஓகேங்களா கன்ஜக்ஷன் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டினுக்கு கிடையாது பட் எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின் இருக்குன்னா இப்போ கன்ஜக்ஷன் இருக்கும் அது என்னென்னா ஈஃப் ஆர் வெதர் ஈஃப் வரும் அல்லது வெதர் வரும் இந்த ரெண்டு கன்ஜக்ஷன் வரும் ஓகேங்களா ஈஃப் ஆர் வெதர் அவ்வளோதான் நீங்கள் இப்போ நாகம் வச்சுக்கணும் இப்போ இது நாகம் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலன்னா பார்த்துருங்க ஏன்னா அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தான் ஒரு பேசிக்காக என்னென்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து யூஸ்வலாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டு இருக்கும் அல்லது செட்டு இருக்கும் அப்போ செட்டுன்னும் போது நம்ம யூஸ்வலாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறோன்னா ஆஸ்கடுன்னு மாறும் அது கொஸ்டின் வந்து என்ன ஆகும் ஆஸ்கடு கேட்டான் கொஸ்டின் கேள்வியை வந்து கேட்பாங்க செய்தியை வந்து சொல்லுவாங்க டோல்டு அப்போ செட்டு வந்து அங்கே டோல்டாக மாறும் அப்போ செட்டுன்னு வந்து அங்கே ஆஸ்கடு வரும் சம்டைம்ஸ் இந்த கொஸ்டினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கடு தான் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல செட்டுன்னு இருந்துச்சுன்னா ஆஸ்கடுன்னு மாற்றணும் ரிப்போர்ட்டிங் வருப இது அடுத்து வந்து கன்ஜக்ஷன் சொன்னால் இப்போ கன்ஜக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஹெச் கொஸ்டினுக்கு கன்ஜக்ஷன் கிடையாது ஏன்னா இதுக்கு வந்து எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டினுக்கு வந்து கன்ஜக்ஷன் வந்து ஈஃப் ஆர் வெதர் இந்த ரெண்டு கன்ஜக்ஷனில் ஏதோ ஒரு கன்ஜக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ இது நமக்கு தெரியும் அடுத்து நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
முன்னில் போய் பார்த்தீங்கன்னா டென்ஸ் என்னென்ன டென்ஸெல்லாம் என்னென்ன டென்ஸாக மாறும் அப்படின்ற ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த லிஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியணும் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் மாற்றினீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா இன்டெரக்ட் ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா சிம்பிள் பாஸ்ட்டாக மாறும் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்னால் பாஸ்ட் கண்டினியூஸாக மாறும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னால் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாறும் சிம்பிள் பாஸ்ட்னால் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டு பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்னால் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸாக மாறும் கேனனா குட் ஆகும் மெயினாக மைட் ஆகும் மெயினாக மஸ்ட்டுனா ஹேட் டூ ஆகும் வில்லுனா உட் ஆகும் இதெல்லாம் ஒரு சிம்பிளான ரூல் தான் நீங்கள் நல்லா நான் வச்சுக்கிறதுன்னா எப்போவுமே ப்ரெசண்ட்டில் இருந்தால் பாஸ்ட் ஆகும் பாஸ்டில் இருந்தால் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்டில் இருந்துச்சுன்னா அது பர்ஃபெக்ட் ஆகும் இந்த பாருங்கள் ப்ர சிம்பிள் பாஸ்ட்டாக இருக்குது அது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் இருக்குது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இருக்குது இவ்வளோதான் சிம்பிள் லாஜிக்கு ப்ரெசண்ட்னா பாஸ்ட் ஆகும் பாஸ்ட்னா பாஸ்ட் பாஸ்ட்னா ஃபா பர் ஃபாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இந்த இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் வச்சுங்க இப்போ வச்சுங்க ஈஸியாக மாற்றிடலாம் சிம்பிளாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு டென்ஸ் வந்து சிம்பிளில் இருந்தால் அது பாஸ்ட்டாக மாறும் அதுவே அந்த கொடுத்த டைரக்ட் ஸ்பீச்சே பாஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது பர்ஃபெக்டாக மாறும் அவ்வளோதான் விஷயம் இது நான் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் சிம்பிளாக இருந்தால் பாஸ்ட் ஆகும் சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் அந்த மாதிரி பாஸ்ட்டில் இருக்குன்னா அது பர்ஃபெக்டாகும் சிம்பிள் கொடுத்ததே சிம்பிள் பாஸ்ட்னா அது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸாக மாறும் ஓகேங்களா ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான் இதை நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஸ்டின் என்ன பார்க்க இன்னும் ரிப்போர்ட்டிங் கொஸ்டின் த டேக்ட் ஸ்பீச் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை சம் வேர்ப்ஸ் பை ஆஸ் ஆஸ்கடு என்கொயர்டு வெதர் ஆர் ஈஃப் எக்ஸெட்ரா பாருங்கள் ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று கேட்குறாங்க ஈ செட் டு மீ அவன் என்கிட்ட சொன்னான் வாட் ஆர் யூ டூயிங் அண்டு அவன் நீ என்ன பண்ணிட்டுருக்குன்னு அவன் என்கிட்ட சொன்னான் அப்போ இதை வந்து நம்ம இன்டெரக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்களேன் அவன் என்கிட்ட அவன் என்னை கேட்டான் நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன்னு நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன்னு அவன் என்ன கேட்டான் இதுதான் தமிழில் தமிழில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ செட் டூன்றது இப்போ செட் டூன்ற ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் என்ன ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கடுன்னு மாறிட்டுருக்கு அப்போ இ ஆஸ்கடு மீ ஓகேங்களா இ ஆஸ்கடு மீ அப்போ இங்கே கன்ஜக்ஷன் வருமா அப்படின்னு பார்த்தா கன்ஜக்ஷன் வராது ஏன்னா டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் கன்ஜக்ஷன் வராது கமா எடுத்துட்டோம் அடுத்து கொட்டேஷன் எடுத்துட்டோம் வாட் ஆர் யூ டூயிங் ஆர் யூ டூயிங் அப்போ இங்கே பிரணவனை பார்க்குறோம் பிரணவ் யூ நீ நீ என்ன பண்ணிட்டுருக்க அப்படின்னு கேட்டால் அப்போ நான் என்ன படுக்க நான் நம்பது ஐ நல்லா புரிஞ்சுங்க நீங்கள் நீ என்ன பண்ணிட்டுருக்கன்னு அவன் கேட்குறான் அப்போ நம்ம சொல்லும்போது நான் என்ன பண் நான் ஐ அப்போ இங்கே ஆர் இருக்குது ஆறுன்றது கண்டினியூஸ் ஃபார்மு ப்ரெசன்ட் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ் ஓகேங்களா அப்போ கண்டினியூஸ் ஐ யூன்னு இங்கே இருக்குது இங்கே யூ தான் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ சேஞ்ச் ஆகி ஐ ஆகிடுது அப்போ அது பாஸ்ட் கண்டினியூஸில் என்னவா மாறும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸில் என்னவா மாறும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸில் ஆர் இருக்கு அப்போ இங்கே ஈஸு ஆம் ஈஸு ஆர் இது மூணு வரும்னா இங்கே என்ன வரும் வாஸ் வேர் வரும் வாஸ் வேர் வரும் ஓகேங்களா வாஸ் வேர் வரும் அப்போ ஐ வந்தால் அங்கே வாஸ் தான் வரும் அப்போ வாட் ஐ வாட் ஐ வாஸ் டூயிங் புரிஞ்சிட்ருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாட் ஐ வாஸ் டூயிங் நெக்ஸ்ட் பாருங்க வேர் டூ யூ லிவ் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் திரும்பவும் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் வந்திருக்கு ஸோ டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது கன்ஜக்ஷன் கிடையாது கன்ஜக்ஷன் கன்ஜக்ஷன் கிடையாது நோ கன்ஜக்ஷன் கன்ஜக்ஷன் கிடையாது ஆஸ்கடுன்னு இருக்கு அப்போ ஆஸ்கடு அப்படியே வச்சுக்கலாம் த ஸ்ட்ரேஞ்சர் என்கொயர்டு அப்போ ஆஸ்கடுன்னு கேட்குற மூலம் வேர் டூ யூ லீவ் வேர் டூ நீ எங்கே வாழ்ற நீ எங்கேயே வசிக்கிறாய் அப்படின்னு அவன் என்ன பண்ணுறான் ஒரு கேட்குறான் இந்த இடத்துல நம்ம என்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ்கடுன்னு வச்சுருந்தா கூட தப்பு கிடையாது ரைட்டு தான் நீங்கள் வந்து இல்லை இங்கே என்கொயர்னு கொடுத்தா என்கொயர்னு கொடுக்குறனால தப்பு இருக்குன்னு அவர் வந்து விசாரித்தார் அந்த புதியவர் வந்து விசாரித்த என்கொயர்டு கேட்டார் ஆஸ்கடு கூட போடலாம் தப்பு கிடையாது வேர் டூ யூ லீவ் வேர் டூ யூ லீவ்ன்றது சிம்பிள் ப்ரெசன்டன்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்டன்ஸ்
அப்போ லிவ் என்ன ஆயிரும் லிவ்ட் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஐ வேர் ஐ லிவ்ட் த ஸ்ட்ரேஞ்சர் என் த ஸ்ட்ரேஞ்சர் த ஸ்ட்ரேஞ்சர் என்கொயர்டு என்கொயர்டு கேட்கலாம் தப்பு கிடையாது ஆஸ்கடு கொடுக்கலாம் என்கொயர்டு வேர் ஐ லிவ்டு வேர் ஐ லிவ்டு ஓகேங்களா சிம்பிள் ப்ரெசென்டன்ஸ் என்னவா மாறி இருக்கு சிம்பிள் பாஸ்டாக மாறி இருக்கு சிம்பிள் பாஸ்டாக மாறி இருக்கு இப்போ முக்கியமான விஷயம் இங்கே என்ன பிரச்சனைனா இந்த ப்ரனவுன் மாறுறதா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரனவுன் மாறினா தமிழில் நீங்கள் சொல்லி பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக மாறிடும் வேர் டு யூ லிவ் நீ எங்கே வசிக்கிறாய் இது வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சர் கேட்குறாரு நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் எங்கே வசிக்கிறேன்னு சொல்லி அவர் கேட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவேன் கரெக்டாக அப்போ நான் போது ஐ ஐ ஐ லிவ்டு லிவ்ன்றது ப்ரெசென்டென்ஸு பாஸ்ட் டென்ஸில் மாறினா லிவ்டுன்னு மாறியும் அப்போ த ஸ்ட்ரேஞ்சர் என்கொயர்டு வேர் ஐ லிவ்டு அடுத்து வந்து பாருங்கள் He said, ஹீ செட் அடுத்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீ செட் வில் யூ அட்டன் த மீட்டிங் அவன் சொன்னா நீ அந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுவியா இது வந்து கே அட்டன் பண்ணுவியான்னு கேட்கறேன் எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின் அப்போ எஸ்ஆர் நோ டைப் கொண்டு இ ஃபல்லது வெதர் இ ஃபார் வெதர் வரணும் அப்போ கன்ஜக்ஷன் வரும் கன்ஜக்ஷன் வரும் கன்ஜக்ஷன் வரணும் நான் வச்சுக்கணுங்க அப்போ செட்டுன்னு இருக்கு செட்டுன்னு வந்தாவே ஆஸ்கடு ஆகும் ஓகேங்களா ரிப்போர்ட்டிங் வரும் மாறும் ஆஸ்கடு கொஸ்டினில் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ட் மாறும் செட்டு வராது செட்டுனா சொன்னான் ஆனால் நம்ம கே சொல்லும் போது கேட்டான் தான் சொல்லுவோம் அவன் சொன்னான் நீ நீ வந்து மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிவியான்ட்டு நீ வெளியே அட்டன் த மீட்டிங் நீ மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுவியான் அப்போ நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அவன் கேட்டான் நான் மீட்டிங் வெதர் தே வுட் அட்டன் த அப்போ ஹீ செட் வில் யூ நீ தே நீங்கள் இந்த இடத்துல தேன் வந்திருக்கு ஓகேங்களா தேன் வரும்போது அவர்கள் வில் யூ அட்டன் த மீட்டிங் ஓகேங்களா இப்போ செட்டு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு ஆஸ்கடாக மாறிடுச்சு அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா தெம்முன்னு எடுக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ யூ வந்து யாரை கேட்டான் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவர்களை அவனை அப்படின்னா யூ வந்திருக்கும் ஆஸ்கடும் வெதர் ஹி வுட் அட்டன் த மீட்டிங் தப்பு கிடையாது இந்த இடத்துல யூன்றது வந்து நீன்ற மீனிங்கில் வந்திருக்கா இல்லது நீங்கள்ன்ற மீனிங்கில் வந்திருக்கா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது இந்த இடத்துல புக்கில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க தெம்முன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இதை வந்து நீன்ற மீனிங்கில் நீங்கள் எடுத்துன்னு வச்சுங்களேன் ஹி ஆஸ்கட் ஹிம் வெதர் ஹி வுட் அட்டன் த மீட்டிங் கரெக்டு ஹி ஆஸ்கடு தெம் அவர்களை அவர்களை அவனை அவளை எது வேணா வரலாம் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல தெம்முன்னு எடுத்துருக்காங்க யூன்றத வந்து ஃப்ளூரல் சென்ஸில் எடுத்துருக்குறாங்க செகண்ட் பர்சன் ஃப்ளூரல் இருக்காங்க அதனால தெம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் இ ஆஸ்கடு ஹிம் எழுதினோம்னா இ ஆஸ்கடு ஹிம் வெதர் வெதர் ஹி ஃபுட்டு அட்டன் அட்டன் த மீட்டிங் கரெக்டு இல்லை இது இல்லை இது இப்படி கூட எழுதுறோம் ஹீ ஆஸ்கடு ஹர் ஹீ ஆஸ்கடு ஹர் வெதர் வெதர் ஷீ வுட் அட்டன் த மீட்டிங் இப்படியும் வரலாம் அப்போ இது தப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா இதுவும் ரைட்டு தான் இதுவும் ரைட்டு தான் இதுவும் ரைட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் வில் யூ அட்டன் த மீட்டிங் நீ நீங்கள் நீ அட்டன் பண்ணிவியா அப்படின்னு கேட்கும்போது நீன்ற இடத்துல வந்து ஒரு பெண் இருந் ஆண் இருந்தால் ஹிம்மு பெண் இருந்தால் ஹர்ரு நீண்ட இடத்துல நீங்கள் அட்டன் பண்ணுவீங்களா அப்படின்ற ஒரு மீனிங்கில் அவங்க கேட்டிருந்தாங்கன்னா இது என்னன்னு தெரியல அதனால் இங்கே தெம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லை நீங்கள் நீங்கள் மாத்திரீங்க நீங்கள் மாற்றும் போது யூ வந்திருக்கும் போது ஹிம்மு போட்டு மாத்திரீங்க தப்பு ஆகுமான்னு கேட்டால் தப்பாகாது ஏன்னா இந்த இடத்துல வேறு ஹீ செட் ஹீ செட் அப்படி மட்டும்தான் இருக்கு ஹீ செட் டு த குரூப் வில் வில் யூ அட்டன் த மீட்டிங் ஒரு குழு கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த தெம்முன்னு எடுக்கலாம் ஆனால் அப்படிலாம் கொடுக்கல கொடுக்காதனால நம்ம தெம்முன்னு எடுக்கலாம் ஹிம்முன்னு எடுக்கலாம் ஹர்ருன்னு எடுக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே நவுனு ஹீ ஷீ தேன் மாறுது 
வில்லுனா உட்டு வரும் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கும் கொஷினை எப்படி வந்து கொஷினில் இருக்க சென்டென்ஸை வந்து மாற்ற முடியுன்றது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபாலோயிங் இன்ட் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காங்க வாட் டூ யூ வாண்ட் உனக்கு என்ன வேணும் ஈ செட் டு ஹர் உனக்கு என்ன வேணும்னு அவன் அவளிடம் சொன்னான் அப்போ ஹீ ஆஸ்கடார் அப்போ செட்டு என்னவாகுது செட்டு என்ன ஆகுது ஆஸ்கட் ஆகுது ஈ ஆஸ்கடார வாட் ஷி வாட் ஷி வாண்டட் அப்போ டு யூ வாண்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் சிம்பிள் சிம் டு யூ வாண்டட்ன்றது சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் அப்போ சிம்பிள் பாஸ்டாக மாறுது அப்போ வாண்ட்ன்ற வேர்பு என்ன ஆயிடுது வாண்டட் அப்படின்னு மாறுது ஷி இங்கே எப்படி இந்த யூ வந்து ஷியாக மாறுச்சுன்னா அவள் யார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கா ஹர்ரு ஒரு பெண்ணுக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கா அப்போ ஸோ தட் வாட் ஷி வாண்டட் வாட் ஷி வாண்டட் ஈ ஆஸ்கடர் வாட் ஷி வாண்டட் அப்படின்னு மாறுது சிம்பிள் தான் ஓகேங்களா ஆஸ்கடு வந்து செ செட்டு வந்து ஆஸ்கட் ஆகுது ப்ரெசன்டென்ஸில் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் பாஸ்டாக மாறுது நவுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து அவ வந்து அவன் வந்து ஒரு பெண்ணுக்கிட்ட பேசுகிறான் அதனால் ஷீ ஆகுது யூ வந்து ஷீ ஆகுது சிம்பிள் அடுத்து வந்து பார்க்கலாம் He said, how is your father? அப்ப he said, அவன் சொல்கிறான் உங்க அப்பா எப்படி இருக்காருன்னு கேட்கனா how is your father? How is your father? என்றது வந்து இது வந்து ஒரு டபிள்யூஹெச்ஓ கொஷினாக பாருங்கள் இது இது வந்து எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஷினாக பாருங்கள் எஸ்ஆர் நோ கிடையாது How is your father? Now, my father is well. அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ தட் இப்போ இதுக்கு வந்து கன்ஜக்ஷன் வருமான்னு கேட்டிங்கன்னா கன்ஜக்ஷன் வராது ஏன்னா இது வந்து எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின் கிடையாது டபிள்யூஹெச்ஓ கொஸ்டின் டைப் இல்லைனாலும் இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஒரு ப்ரீஃபான ஒரு ஆன்சர் கொடுக்கணும் அப்போ இ ஆஸ்க் ஹவ் மை ஃபாதர் வாஸ் இது எப்படி வந்துச்சு பாருங்கள் ஹவு இஸ் யுவர் ஃபாதர் ஹவுஸ் ஹவ் இஸ் யுவர் ஃபாதர் ஹவ் இஸ் யுவர் ஃபாதர் ஈஸ் யுவர் ஃபாதர் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் என்ன ஆச்சு பாஸ்ட் டென்ஸாக மாறுது யுவர் உன்னுடைய உன் உன்னுடைய அப்பா எப்படி இருக்கிறார் என்னுடைய அப்பா எப்படி இருப்பது இருக்கிறார் என்று அவன் கேட்டான் இ ஆஸ்க் ஹவு மை ஃபாதர் வாஸ் என்னுடைய தகப்பனார் என்னுடைய அப்பா ஹவு அப்போ யுவர் ஃபாதர் என்ன ஆகுது மை ஃபாதர் என்னுடைய அப்பா எப்படி இருக்கிறார் ஹவு மை ஃபாதர் வாஸ் அப்போ ஈஸ் என்ன ஆகுது வாஸ் ஆகுது அப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் ஈஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வாசாக மாறும் ஓகேங்களா இங்கே யுவர்ன்றது மை உன்னுடைய அப்பா அப்படின்னு அவன் கேட்குறான் அது நான் சொல்ல நான் வந்து இன்டெரக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது என்னுடைய அப்பான்னு மாறும் அதனால் மை ஃபாதர் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் தேர்ட் ஆர் யூ கம்மிங் ஹோம் வித் மீ ஈ ஆஸ்கடு இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் யூ கம்மிங் நீ வரையான்னு கேட்குறாங்க இது வந்து எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின் ஆன்சர் அப்போ இவங்க கண்டிப்பாக என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஜக்ஷன் வரும் கன்ஜக்ஷன் வரும் இங்கே ஆஸ்கடு இருக்குது ஆஸ்கடு இருக்கிறதுனால ஆஸ்கடே யூஸ் பண்ணலாம் ஹீ ஆஸ்க் இஃப் ஆர் யூ கம்மிங் ஹோம் வித் மீ நீ நீ வந்து ஆர் யூ கம்மிங் ஹோம் வித் மீ என்னோட வரையா அப்படின்னு கேட்டான் நான் அப்போ இஃப் யூ வேர் இஃப் யூ வேர் If you were coming, இங்கே வருங்க ஓகே இப்போ நல்லா கவனிங்க இஃப் யூ வேர் நீ என்னோட வரையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ அவன் என்ன தான் ஈ ஆஸ்க் இஃப் ஈ இஃப் யூ வாஸ் கம்மிங் ஓம் வித் ஹிம் இப்போ நல்லா கவனிங்க ஈ ஆஸ்கடு ஹீ ஈ வரலாம் அல்லது ஷீ வரலாம் ஷீ ஹி வாஸ் கம்மிங் ஓம் வித் ஹிம் இ ஆஸ்க் ஆர் யூ கம்மிங் ஓம் வித் மீ கேட்குறது யாரு ஹி அவன் கேட்குறான் என்னோட வரையா நீ என்னோட வரையான்னு கேட்குறான் அப்போ நான் சொல்லும் போது நான் என் நீ என்னோட வரையா அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ அவனோ அவன் யூன்ற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் யூ கம்மிங் வித் மீ நீ என்னுடன் வருகிறாய் ஆர் யூ கம்மிங் ஹோம் வித் மீ நீ என்னோடு வீட்டுக்கு வருகிறாயா அப்படின்னு கேட்கும்போது 
நீன்ற இடத்துல நான் போன முறை சொன்ன மாதிரியே என்ன பண்ணலாம் தே கூட யூஸ் பண்ணலாம் இஃப் தே வேர் கம்மிங் ஹோம் வித் ஹிம் தே யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா ஹீ ஷி யூஸ் பண்ணலாம் போன போன இதுலேயே நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லினேன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொன்னேன் வில் யூ அட்டன் த மீட்டிங் நீன்ற இடத்துல நீன்றது நீயாக இருக்கலாம் அது நீங்களாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா நீன்றனா நீனா அல்லது அவனாக இருக்கலாம் அல்லது அவளாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள்னா தேராக தே தேவாக இருக்கும் ஸோ ஓகேங்களா இந்த இயக்கு இது தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் பார்த்தா ஈ ஆஸ்க் இஃப் ஈ வாஸ் கம்மிங் வித் திம் அல்லது இஃப் ஷி வாஸ் கம்மிங் ஹோம் வித் திம் அப்படி எழுதலாம் அது இல்லைன்னா இஃப் தே வேர் கம்மிங் ஹோம் வித் திம் இம் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு பாருங்கள் மீ என்னுடன் ஹிம் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஹீ இருக்கிறதுனால இந்த மீ என்ன ஆகிருக்கு இம்மா மாறுது ஓகேங்களா மீ என்னுடன் ஹிம் அவனுடன் அவனுடன் வருகிறாயா நீ அவள் அவன் அவனுடன் வருகிறாளா ஆர் யூ கம்மிங் ஹோம் வித் ஆர் யூ கம்மிங் ஹோம் வித் மீ நீ என்னுடன் வரி ஓ வீட்டுக்கு வருகிறாயா இஃப் யூ வாஸ் கம்மிங் ஹோம் வித் திம் அவள் என்னுடன் அவன் என்னுடன் வீட்டுக்கு வருகிறானா அவள் என்னுடன் வீட்டுக்கு வருகிறாளா அல்லது அவர்கள் என்னுடன் வீட்டுக்கு வருகிறார்களா இஃப் தே வேர் இப்படி கூட வரலாம் ஓகேங்களா ஆர் யூ கம்மிங் ஹோம் வித் மீ அடுத்து வந்து பாருங்கள் த புவர் மேன் எக்ஸ்கிளைம்டு வில் நன் ஆஃப் யூ ஹெல்ப் மீ ஃபோர்த் ஒன்றில் த புவர் மேன் எக்ஸ்கிளைம் வில் நன் ஆஃப் யூ ஹெல்ப் மீ அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ்கிளைம் வந்து வந்திருக்கு வில் நன் ஆஃப் யூ ஹெல்ப் மீ உங்களை யாரும் உதவி செய்ய மாட்டிங்களா இல்லை எஸ் வரலாம் இல்லை நோ வரலாம் அப்போ எஸ் ஆர் நோ டைப்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து என்ன வரும் கன்ஜக்ஷன் வரும் கன்ஜக்ஷன் வந்து ஈஃப் ஓகேங்களா ஈஃப் நன் ஆஃப் யூ அப்படின்னு இருக்கு நன் ஆஃப் எஸ் பாருங்கள் நன் ஆஃப் யூ உங்களில் ஒருத்தரும் எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்குறேன் அப்போ அது எப்படி மாறும் நன் ஆஃப் எஸ் யூன்றது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உங்கள் தேன்ற சென்ஸில் நம்ம யோசித்தோம்னா நன் ஆஃப் மீ நன் ஆஃப் எஸ் உங்களில் ஒருத்தரும் நன் ஆஃப் எஸ் வுட்டு வில் என்ன ஆயிரும் வுட் ஆகிடும் ஓகேங்களா வில் வந்து வில் வந்துச்சுன்னா எப்பவுமே என்ன ஆகும் வுட்டாக மாறும் அப்போ நன் ஆஃப் எஸ் வுட் ஹெல்ப் ஹிம் த புவர் மேன் மேனுன்றது ஒரு ஜென்ஸு அதனால தான் மீ என்ன ஆகிடுது ஹிம்மாக மாறுது ஓகேங்களா இஃப் நன் ஆஃப் எஸ் வுட் ஹெல்ப் ஹிம் எஸ்கிளைம்லன்றது நோ சேஞ்ச் கன்ஜக்ஷன் வந்து இஃப் வருது ப்ரெசண்டில் இருக்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸாக மாறுது வில் வந்து வுட்டாக மாறுது ஈஃப்ன்ற கன்ஜக்ஷன் வருது த புவர் மேன் எக்ஸ்கிளைம்டு ஈஃப் நன் ஆஃப் எஸ் வுட் ஹெல்ப் ஹிம் அப்படின்னு மாறுது அடுத்து பாருங்க டோன்ட் யூ நோ த வே ஹோம் டோன்ட் யூ நோ த வே ஹோம் ஐ ஆஸ்கட் ஐ அவன் கேட்குறான் ஹி அவங்க ஐ ஆஸ்கட் டோன்ட் யூ நோ த வே ஹோம் இஃப் ஹீ டிட் இன் நோ த வே ஹோம் யூன்ற இடத்துல வந்து ஹீ யூஸ் பண்ணுறாங்க ஷீ இஃப் ஷீ டிட் இன் நோ த வே ஹோம் இஃப் தே டிட் இன் ஹோம் எப்படி வேணா போ யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல யூ வந்திருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல ஐ ஆஸ்கடு ஐ ஆஸ்கடு இஃப் ஈ டிட் இன் நோ த வே ஹோம் இந்த இடத்துல நம்ம யார்கிட்ட கேட்டோன்ட்டு தெரியாது சேஞ்சு தான் பண்ணுறோம் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இந்த டென்ஸில் வந்து யூன்ற சென்ஸ் வந்து யாரும் நமக்கு தெரியாது எதிரில் இருக்கவங்க யாரும் தெரியாது அது ஒரு ஆணா பெண்ணா ஏதாவது யூனு அந்த யூன்றது வந்து ரெண்டு சென்ஸில் இருக்குது அந்த ரெண்டு சென்ஸ் நமக்கு தெரியாதனால இஃப் ஈ டிட் இன் நோ த வே ஹோம் எழுதலாம் அல்லது இஃப் ஷி டிட் இன் நோ தே இஃப் தே எழுதலாம் ஓகேங்களா இது எது பண்ணலாம் ரைட் தான் ஓகேங்களா ஐ ஆஸ்க் இஃப் ஹீ டிட் நாட் நோ த வே ஹோம் ஆஸ்கடுன்றத கஞ்ச ஆஸ்கடுன்ற ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச்சில் எந்த விதமான சேஞ்ச் இல்லை கன்ஜக்ஷன் வந்து ஈஃப் வருது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸாக மாறுது ஓகேங்களா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் 
இதுக்காக இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் நடத்திருக்க அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ஒரு வீடியோக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் டைம் நான் உங்களுக்கு நிறைய டைம் கொடுக்குறேன் ஏன்னா அந்த வீடியோ பார்க்குற உங்களுக்கு நிறைய டவுட் வரும் இல்லை அது சம்மந்தமாக நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க அப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அந்த இதை கன்வெர்ட் பண்ணி போடலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் அதற்கான கமெண்ட் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன்றீங்க உங்களுக்கு புரியுதா புரியலையா அப்படின்றதும் எனக்கு புரிய மாட்டேன்து ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட் அதை செஞ்சு பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் பாருங்கள் அப்படி பார்க்குறது மூலமாக உங்களுக்கு இந்த பாடங்கள் உங்களுக்கு எளிமையாக புரியும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் யூடியூப் சேனல் தேங்க்யூ